tano popote ulipo hujambo karibu kwenye taarifa za KTN leo kama kawaida basi wacha tuanze na vidokezo Are we just going to allow false and scandalous information to be written about us merely because we are members of parliament? Ubinafsi wa wabunge wajitokeza vikali kupitia kupitishwa kwa sheria za kuwazuia wa Kenya kupata visa vya fedheha wanavyohusika. At no time did we ask for a deposit as a deposit for admission. Huku wa Kenya wakiuliza maswali kuhusu ukosefu wa utu kwenye hospitali nyingi za kibinafsi wakuwa Nairobi Women wajitetea vikali. Kwenye makala yetu maalum ya kila Jumatano ya ile wa sheria tunaangazia kanuni zinazosimamia kazi ya uchezaji santuri, DJ na haki zao. barabara kabisa mtazamaji karibu kwenye taarifa za KTN leo katika kile ambacho kinaonekana kuwa kujikinga kutokana na ufichuzi wa mienendo isiyofaa ya wabunge mtazamaji mapema hii leo waheshimiwa katika bunge wamepitisha sheria itakayomweka hatiani mwanahabari yoyote ambaye atakayetoa habari zinazo shusha hadhi wa bunge machoni mwa Kenya Hatua hiyo mtazamaji inatokea wakati ambapo vyombo vya habari nchini vimekuwa vikifichua sakata za ulaghai miongoni mwa wabunge na vile vile kupitisha sheria zinazotupilia mbali mahakama. Jeff Kirui anaarifu zaidi. Wanahabari wamepata pigo kufuatia hatua ya bunge la taifa kupitisha mswada uliowasilishwa na mbunge wa Aldas Adam Kainan. Mswada huo tata unapendekeza faini ya shilingi nusu milioni kwa wanahabari wanaotangaza taarifa zinazoeleweka kuwa za kulihujumu bunge. If you don't want to be criticized, then you can only survive if you stick with your wife and your children in your house, then nobody can say anything about you. But if you become an MCA or a public servant, be ready for the consequences, Mr. Speaker. Hapo Jumatatu, Kainan alionekana kusalimu amri na kuandaa mabadiliko kwenye mswada huo tata wa nguvu na hadhi ya bunge wa mwaka 2014. Lakini ulipofikishwa bungeni ukapata pingamizi kali. Are we just going to allow false and scandalous information to be written about us merely because we are members of parliament? Okay. See, this is this is a good clause and I totally oppose the deletion of this clause. I put the question which is that clause 34 be deleted. Will as many members as of that opinion say aye? Aye. Will as many members as of a contrary opinion say nay? Yes. The nays have it. Kifungo cha 27 kilichoondolewa kilikuwa kikiwazuia wanahabari kupeperusha vikao vya bunge bila kibali. Hivyo basi kuwafungia nje wananchi wanaotaka kufuatilia utendakazi wa wajumbe wao. Kifungu cha 34 kilichopitishwa kinawazuia wanahabari kuonyesha wazi yale wanayoyafanya wabunge hasa wakiwa bungeni. Kuu zaidi ni kifungu cha 35 ambacho kinaagiza kwamba wanahabari watozwe faini ya shilingi nusu milioni iwapo wataangazia taarifa wasizokubaliana nazo wabunge. Kipengee cha 33 cha katiba mpya kinaangazia haki za raia kupata habari na hatua hii ya wabunge ni tisho kwa haki hiyo. Jeff Kiroi KTN leo. Huku wa Kenya wakilalamikia kile kinachoonekana kwa ukosefu wa roho ya kuokoa maisha katika hospitali nyingi nchini hospitali ya Nairobi Women's imekanusha habari za kukataa kumhudumia mkenya mmoja ambaye alifariki baada ya kukosa hospitali ya kumpa matibabu ya dharura mkenya huyo alizungushwa jijini Nairobi akiwa kwenye ambulensi kwa muda wa saa nane mtazamaji Murimi Mwangi na taarifa hiyo Siku tano tangu Alex kupumua hewa yake ya mwisho maswali yangali yanazidi kuulizwa ni vipi mgonjwa aliyekuwa katika hali mahututi alikosa kupata matibabu ya dharura katika hospitali nne ikiwemo Kenyatta na hii leo hospitali ya Nairobi Women's umoja wepo ya zile ambazo zimekuwa zikituhumiwa kukukataa kuyanusuru maisha ya marehemu madaga imejitokeza na kukanusha madai hayo we did not have an ICU bed available for Mr. Madaga and therefore at no time did we ask for a deposit 
as a requisite for admission kwa mujibu wa afisa mkuu wa hospitali hii Sam Senya, madaktari wake walimchunguza na kutangaza kuwa alihitaji matibabu ya dharura kwenye chumba cha wagonjo mahututi, lakini hapakuwa na nafasi ya kumlaza madaga hospitalini humu. She recommended an urgent ICU admission. At that moment, the persons accompanying Mr. Madaga were informed that our ICU facility was full and that there was need to transfer to another ICU care unit urgently. Haya yarajiri siku mbili tu tangu kiongozi wa Code Raila Odinga kutangaza kuwa atazifikisha kotini hospitali zote zinazokisiwa kumnyima matibabu marehemu madaga. Lakini Senya anasema kuwa Raila anafaa kushauriana na hospitali hii kabla ya kuishirikisha kwenye kesi hiyo. If you come across something like this um, that you always seek us to clarify before we publish or before we crown the courts. Miongoni mwa hospitali zinazokisiwa kumnyima matibabu marehemu madaga ni ile ya Coptic iliyoko katika eneo la Ngong pamoja na ile ya Ladnan iliyoko Pangani. Hospitali zote mbili zimekanusha tuhma hizo. Huku msimamizi mkuu wa hospitali ya Ladnan Mohamed Abdi akisema kuwa hapakuwa na nafasi katika sehemu ya ICU ya hospitali hiyo aidha alikanusha madai kuwa hospitali hiyo ilitaka familia ya madaga kulipa arubuni ya shilingi laki mbili kabla ya kumtibu akisema kuwa hata sasa kuna wagonjwa mahututi hospitalini humo ambao mpaka sasa wana madeni na hawajafukuzwa na huku wa Kenya wakiendelea kuuliza maswali kuhusiana na kisa hicho, Katibu Mkuu wa Chama cha Wauguzi nchini Seth Panyako anazitaka serikali za kaunti kuelekeza fedha zaidi kuboresha huduma za hospitali zao badala ya kununua ambulensi. Muremi Mwangi KTN leo, Nairobi. Lizzie Cheng kwa muda wa miaka mitatu sasa amekuwa mzazi ambaye katika muda wa mwaka mmoja na miezi minne amelazimika kumgaramia mwanawe anayeathirika na ugonjwa ambao si wa kawaida. Mtoto huyo ana matatizo kwenye uti wa mgongo wake ambao huvuja maji na damu mara kwa mara. Victor Ugali na taarifa zaidi kutoka kaunti ya Kisumu. Lizi Achieng Oteno akiwa katika boma lake katika kijiji cha Kotetni eneo la Otonglo kaunti ya Kisumu mkononi amembeba mwanawe Gift Omundi Gift alizaliwa na tatizo la kuvuja damu na maji mara kwa mara kwenye mgongo wake hali inayomsababisha malaika huyu hangaiko hawezi hata kuketi vizuri hawezi kula hakukula hata kitu ya ugali kitu kama ugali huwezi kumpatia na kula hawezi kula ya tu ni maziwa na matiti na saa zingine anatabeka sana nilikuwa nimeona nimrudishe kijabe angaliliwe hiyo mpira Pengine nimekaa vibaya ama badilishiwe shingo ipate nguvu na mkongo. Aweze kukaa na aweze kufurahia. Juhudi za mama yake kutafuta matibabu zilimfikisha hadi hospitali ya Kijabe katika kaunti ya Kiambu. Ilikuwa ni baada ya matabibu katika hospitali ya Rufaa Jaramogi Uginga Odinga kaunti ya Kisumu kulemewa na ugonjwa huo. Anahitaji abadilishiwe hii mpira. Anahitaji therapy. Mhm kwa wiki hata mara ine ama mara tatu kama ni mbaya afanyiwe mm. mazoezi mm. alafu kuna kamba inafaa wekewe hapa ili ili hapa ipate mm -hmm. kuna kiti anapata anazewe kiti ya kukaa na nakalia mm -hmm. hiyo kiti anasimamia waliniambia huko kwenye nambele kanga therapy mm -hmm. ati inafaa kuelezea hiyo hasa gharama imekuwa nyingi. Kilio cha Lizi Achieng sio tu kwa mwanawe kupona ila pia kumgana na familia yake kwani mumewe aliyekuwa mhudumu katika bomba la mafuta jijini Kampala nchini Uganda hana kazi baada ya kufutwa kwa sababu ya kuchukua siku nyingi kumshughulikia mwanawe na kuchelewa kurudi kazini. Nilikaa hospitali karibu mwezi na hiyo kazi yao haina ofa hiyo kuwa alipewa tu wiki moja. Akakaa kuzidi hiyo wiki moja ndio akapigiwa simu ya kikazi sasa hakuna sirudi. Kiwata kwa saa hii ameama amenuto amenuacha kwa hiyo nyumba amerudi kulala kwa nyumba yake nyingine. 
Mm. Na bibi hakuna kwa hiyo nyumba. Mm. Sasa mimi kwenye nimeona mm. ni tu stories za huyu mtoto wa dadi. Hivi na mume wamejaliwa na wana wawili Victor Ogale KTN News katika kaunti ya Kisumu. Kwingineko mwalimu wa shule ya upili ya wasichana ya Hairija aliyetiwa nguvuni hapo jana kwa madai ya kumbaka mwanafunzi wake wa kidato cha kwanza leo alifikishwa katika mahakama. Hilari Okeo mwalimu wa somo la bayoloji, biolojia alishtakiwa kwa makosa mawili ya kumnajisi mwanafunzi huyo na kumfanyia tendo la kumkosea heshima. Vile vile mwalimu huyo alikanusha mashtaka hayo na kurudishwa Rumande hadi siku ya Ijumaa pale ambapo ombi la dhamana litasikizwa. Upande wa mashtaka umeomba asiachiliwe kwa zamana kwa kuwa atahujumu uchunguzi unaoendelea kwa sasa kwa kukutana na wanafunzi pamoja na mwalimu wanaotarajiwa kutoa ushahidi mbele ya mahakama. Kunginako serikali hatimaye imetoa shilingi bilioni kumi na moja na kwa mpango wa elimu bila malipo kwa shule za umma nchini. Fedha hizo hata hivyo zimetolewa baada ya wakuu wa shule za sekondari kulalamikia kuchelewa kwa kifungu hicho hali ambayo ilitishia kulemaza bajeti ya mtihani wa kidato cha nne na inayoendelea kote nchini mwenyekiti wa chama cha wakuu wa shule za sekondari nchini John Awiti amesema kwamba kukosekana kwa fedha hizo kuliwapa wasiwasi wakuu wa shule kutokana na ukosefu wa vifaa vilivyohitajika kununuliwa kwa ajili ya mtihani ya sayansi Uh, I've seen that uh, the neck is saying that the exam is going on well, which is true. The exam is going on well, but we are yet to face this challenge during these practicals because uh, theory papers has got no problem. These are papers that once NEC has given us the papers, they are just done. But uh, practical examinations demand that we spend some money, which the schools don't have. Tume ya kudhibiti kawi nchini imetangaza kupungua kwa bei ya mafuta ambapo mafuta aina ya, ya petroli yatapungua kwa shilingi tisa bei hiyo mpya itaanza kutumika usiku wa manane yani usiku mwendo wa saa sita hata hivyo bei ya mafuta ya dizeli imepanda kwa shilingi mbili na senti arobaini na nne huku bei ya mafuta taa ikipanda kwa shilingi tatu na senti arobaini na tisa Prices are not affordable because The liter of petrol is beyond 100 shillings. That is close to a dollar. I tend to believe that the government should be more considerate and try to bring it down. Kwa sekta hii ya mafuta, mafuta ikipanda tunajua chakule itaenda juu, vitu mingi zitaenda, vitu mingi zitagaramika. So wa Kenya watazidi kuumia. So ile mkumaoni yangu mi kama mkenya ningeomba, bunge yetu iserekali yetu, jaribu kuangalea hibe ya mafuta. Usiignore your sector. Kusema kweli bei ya mafuta imetuadhiri manake imekuwa ikipanda every other time. Uh, na wakati ilianguka you know it was not commensurate. So uh, inaonekana kama imepanda sana and is the high time that the government did something to regulate. Na ndio hisia za wa Kenya kuhusiana na kudhibiti wa bei ya mafuta hapa nchini. Unaendelea kutazama taarifa za KTN leo mtazamaji. Pata kamusi ya leo alafu nitarudi baadaye tuendelee na taarifa. Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno uboho. Uboho ni sehemu laini iliyo ndani ya mfupa. Mfano katika sentensi mojawepo ya aina ya saratani inayotatiza wakenya wengi ni kensa ya uboho. ya kuhusu kushabuliwa kwa kiboko kwa shaba na ndio inatuangamiza katika shaba na hapo ndio tunatoa chakula tunatoa unga ndio ninasomeshea watoto na hata kiboko imetuangamiza hakuna kitu ninaweza toa Aa, nimelima kama kuota mzima ya spinach na natoa kwa wiki kilo moja hamsini na wakati huu hata zizi nikatoa hata kitu hata moja hata kilo hata moja kwa vile hiyo kiboko imetuagamiza hiyo ndio tegemeo kwa watoto shule kukula 
na niko na watoto wa secondary na hapo ndio tegemeo na sasa mimi sina pahali lingine naweza toa pia imeingilia hata kwa cabbage nilikuwa nimepanda tena kuota nyingine na sasa hizi imeasa kushabulia na sina matumaini kwa shaba kwa kazi yangu na sina mtu ninategemea na mtazamaji karibu tena kwenye taarifa za KTN leo mara nyingi mtazamaji unapotembea katika maeneo mengi ya burudani hapa nchini Kenya huwa unapata watu ambao wanaoendesha santuri ili kuwaburudisha wateja wanafahamika kama ma DJ kwa lugha ya kingenge yani Kiingereza sheria ya mziki inasema nini kuhusiana na njama ama jamaa kumradhi hao wanaojipatia mkate wao wa kila siku kupitia burudani Francis Mtalaki alipata fursa na kuongea wakili na wakili Steve Mogaka na kutuandalia makala ya kila Jumatano ya elewa sheria wakazi wanaoifanya wana DJ kama wanavyofahamika katika maeneo mengi ya burudani hata kufitia mitandao ya kijamii kama vile YouTube kila mmoja akionyesha umahiri wake na ujuzi ambao unatokana na talanta ya wanamuziki lakini ujuzi huu kisheria unagusia nini Inasema kama mtu ametunga wimbo wake eh, ama chochote chake Um, anatakiwa uh, kama amefanya copyright anatakiwa aombwe nafasi e, ili kwamba ile e, e, utuzi yake iweze kutumika na mtu yote na yote ambaye atatumia um, ata infringe hiyo copyright yani ataenda kufanya coping ya hiyo uh, utunzi bila uh, uh, ruhusa ya mwenyewe atakuwa amefunja sheria nyongwa 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 DJ huenda umejisajili kisheria lakini unapoingia katika eneo la burudani lazima kuwe na kandarasi kati yako na mmiliki wa kilabu au mahala pa kufanyia kazi sawa na mmiliki wa eneo hilo uweze kuwa na kibali kinachoruhusu kucheza muziki kupitia ujuzi wako inatakiwa uh, kulingana na sheria ya copyright huyo pia um, uh, 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 apate ridhaa ama compensation ama Um, uh, ile royalties kulingana uh, na jinsi vile uh, uh, utuzi wake ume, umetumiwa katika ile nyumba ya burudani ndio ikaleta biashara wanaohusika katika kutekeleza hilo ni shirika la kudhibiti muziki na wanamuziki MCSK ambao kulingana na wakili wamelegea katika utekelezaji wa sheria hii natakiwa zaidi hiyo uh, association ama Uh, association nyingine ipatikane ambayo ile itakuwa ina monitor katika nyumba yote ya burudani nyumba yote ya utangazaji ni uh, uh, muda gani msanii uh, uh, fulani tuzo yake imetumika katika uh, ku, 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 ku entertain ama ku attract ama ku advertise uh. hii ni kutokana na dhana kuwa hakuna njia mwafaka ya kudhibiti sekta ya muziki na wahusika katika sekta hii ukiingia katika maeneo mengi ya burudani hakuna mfumo wa kutambua kuwa utaburudika na aina fulani ya muziki unaopenda wewe kama mkenya unless eh, wahusika pia tuingie tuseme eh, katika klabu fulani tunataka content pia iwe inaleta sura ya Kenya sura ya taifa sura ya Afrika ya tusiwe tunaenda unaambiwa hii inacheza tu lugha fulani bunge pia ni la kulaumiwa kwa kuwa ni wahusika wa kuu katika utunzi na kufanya marekebisho sheria kama hizi ikizingatiwa mara nyingi inapoelekea katika mahala pa burudani ni nadra kutambua tofauti ya muziki wa kileo wa dini na ule wa zama Madiji wa siku hizi wanasemekana kucheza wanachokitaka wengi katika maeneo ya burudani badala ya kujali masla ya kila mmoja aliyeingia katika eneo hilo. Tamsem Tawaki, Kitten Leo, makala ya elewa sheria. Tazamaji unaendelea kutazama taarifa za KTN leo na pumua kidogo tutarudi baadaye niendelee na taarifa za michezo usiene mbali.
serikali ya Jubilee sasa inapania kujenga viwanja vitatu badala ya ile ahadi ya hapo awali ya viwanja vitano kote nchini. Hadi sasa kumekuwa na mpango hapa kikao pale bila dalili zozote mtazamaji za ujenzi wa uwanja wowote ule. Kikao cha leo kilikuwa ni cha kutathmini ujenzi wa viwanja hivi mwaka mmoja. Maeneo ambayo yanotarajiwa kwa ujenzi wa viwanja hivi ni hapa jijini Nairobi, Eldoret na Mombasa. Mwaka 2013 mrengo wa jubilii uliahidi kujenga viwanja vitano kote nchini ili kuboresha hali ya michezo. Miaka miwili baadaye ahadi hiyo inaonekana kutoa mwangaza huku harakati za mpango huo zikionesha dalili ya kungoa nanga. Washikadau katika sekta ya michezo pamoja na wawekezaji walijumuika ili kujadili mambo muhimu kuhusu mradi huo. Katika kikao hicho taswira ya viwanja hivyo ikawekwa bayana. But what is critical and what we've, we've, taken, uh, we've taken note of is these other little other games that we've forgotten. Are, you know, if we are a country that participates in Olympics, then we should look at badminton. We should look at all the other indoor games and so on and so forth. Hapa Nairobi, kiwanja kinatarajiwa kujengwa katika eneo la Ngong ndani ya ekari 87 zitakazojumuisha maeneo ya kujivinjari, hospitali, afisi na majengo mengine. Huku kile cha Mombasa kikijengwa katika kiwanja cha shule ya upili ya Shimo la Tewa ndani ya ekari 82 kikiwa kivutio cha wengi kwa michezo ya majini na pia sehemu ya kujivinjari. Cha Eldoret nacho kitajengwa mkabala na chuo kikuu cha Eldoret ndani ya ekari 175 huku lengo kuu likiwa ni kuandaa mashindano ya riadha. We have received 1.8 billion from government because it was given by parliament in the last budget. That was one number one seed money for us to the construction of the three international stadiums. Mbali na kuandaa michezo inayotambulika kama vile Kandanda, Riadha na Raga, viwanja hivyo pia vitatumika katika shughuli nyingine za kibiashara. Ujenzi wa viwanja hivyo unatarajiwa kuanza mapema mwakani na kukamilika mwaka 2018. Kiwanja cha Nairobi kinatarajiwa kuhimili mashabiki takriban 1040 huku kile cha Mombasa kitarajiwa kuhimili mashabiki takriban 2021 na pia cha Eldoret kikiwa na uwezo kuhimili mashabiki takriban 2021. Abula Ahmed Keiten Michezo. Bila shaka taarifa safi hiyo kutoka kwake Abula Ahmed na huku zikiwa imesalia siku chache kabla ya kuandaliwa kwa uchaguzi wa shirikisho la kandanda hapa nchini Kenya bodi ya uchaguzi ya KFKF inayo inanyoshewa vidole vya alawama na baadhi ya washikadau wa soka nchini kwa kile ambacho kinachotajwa kama kutoaminika kulingana na Doris Petra ambaye ni naibu wa mgombeaji Nick Mwendo pamoja na David Gikaria ambaye ni mwenyekiti wa tawi la eneo la Central Lift ama ukipenda katikati mwa bonde la Ufa bodi ya uchaguzi chini ya uongozi wa Donald Kip Korira haijaandaa mkutano hata mmoja jambo litakalolemaza uchaguzi huo The Federation should hand over the process of verification of clubs and the process of list doing the list of the delegates to participate in the elections to be done by the electoral board as stipulated in the constitutions of the of FKF and even FIFA what we are just asking is that the electoral board needs to take over the electoral process and this is by first of all they should have met two weeks to the election the electoral board has not met and they have not even even it is so surprising they don't even know what the rules are talk about so we are telling our uh, honorable Alibario the minister that you need also to take charge and it is a shame to you because you allow now the deputy president and the de uh, president to come and take your responsibility which you are supposed to have been doing so it is very unfortunate that uh, the minister has not taken uh, his responsibility seriously Tazamaji basi kufikia hapa hatuna la ziada kwenye muda usokuwa mrefu huenda tutaanza mahojiano kupitia KT News mimi naitwa Alimanzu kwa heri